आजच्या सेशन मध्ये आपण पाहणार आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या वेगवेगळ्या मेथड तर त्यामध्ये आपण फर्स्ट जी मेथड आहे फॅक्टरायझेशन मेथड ज्याला आपण अवयव पद्धती म्हणतो त्यानंतर दुसरी जी मेथड आहे कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड ज्याला आपण पूर्ण वर्ग पद्धती म्हणतो आणि शेवटी जी तिसरी पद्धत आहे फॉर्म्युला मेथड ज्याला सूत्र पद्धती असं म्हणून सुद्धा आपण ओळखतो आता या सेशनमध्ये आपण पहिली मेथड पाहणार फॅक्टरायझेशन मेथड ज्याला आपण अवयव पद्धती अवयव म्हटल्यानंतर लक्षात येतो तुम्हाला की एक इक्वेशन दिलं जातं आणि त्याच्यामध्ये त्याची उकल मिळण्यासाठी त्याचं सोल्युशन मिळण्यासाठी आपल्याला त्याचे फॅक्टर्स पाडावे लागतात अवयव पाडावे लागतात आणि ते अवयव कसे पाडायचे आपण नाईन्थ मध्ये पाहिलेला आहे तर फर्स्ट जी मेथड आहे फॅक्टरायझेशन मेथड यामध्ये फॅक्टर्स कसे पाडायचे त्यासाठी आपल्याला टेबल्स आवश्यक असतात टेबल्स पाढे प्रत्येकाला पाठ असले पाहिजेत म्हणजे पटकन फॅक्टर्स आपल्याला लवकर निघतात आणि त्यानुसार आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो आणि ते पटकन त्याची उकल आपल्याला मिळून जाते तर आज आपण या फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये जे फर्स्ट प्रॅक्टिस सेट ह्याच्यामधला जो ह्या मेथड साठीचा जो प्रॅक्टिस सेट आहे तो टू हा जो प्रॅक्टिस सेट आहे तो घेणार आता या प्रॅक्टिस सेट मध्ये फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे तुम्हाला तो म्हटलेला आहे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन म्हणजे जे खाली दिलेले वर्ग समीकरणे आहे ते अवयव पद्धतीनं काढायचे तुम्हाला आता याच्यामध्ये पहिले जे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे ते सोपं आहे लास्ट इयर नाइन्थ मध्ये सुद्धा तुम्हाला झालेलं आहे ते आणि त्यानुसार आपण याच्यामध्ये पाहणार आहेत की कशा पद्धतीनं फॅक्टर्स काढले जातात आता सुरुवातीला फर्स्ट एक्झाम्पल आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस ट्वेंटी इक्वल्स टू झिरो सेकंड फाईव्ह एम स्क्वेअर इक्वल्स टू ट्वेंटी टू एम प्लस फिफ्टीन थर्ड टू एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स प्लस वन बाय टू इक्वल्स टू झिरो आणि लास्ट घेतलंय सिक्स एक्स स्क्वेअर मायनस टू बाय एक्स इक्वल्स टू वन आता याच्यामध्ये आपण एक एक एक्झाम्पल कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचे आणि त्याचं सोल्युशन पाहणार आहे तर फर्स्ट पहा एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स जशाच तसं सुरुवातीला इक्वेशन लिहायचंय त्यानुसार आपण लिहिलं एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस ट्वेंटी इक्वल्स टू झिरो आता याच्यामध्ये जी मिडल टर्म आहे म्हणजे मधला जो भाग आहे मधली जी आपल्याला पद मिळते किती यायला पाहिजे एक यायला पाहिजे कारण मधली जी टर्म आहे मधला जो दिलेलं पद आहे त्याची फक्त एकच व्हॅल्यू आहे कारण नुसतं एक्स आहे त्याच्यासोबत त्याचा जो सहगुणक आहे कोइफिशंट हा एक आहे आणि म्हणूनच आपण त्याला वी या समीकरणामध्ये जे एक्स आहे त्याच्या ठिकाणी ते ठेवणार आहे आणि मग आपल्याला मिळणारं समीकरण कसं मिळेल एक्स स्क्वेअर प्लस फायव्ह एक्स मायनस फोर एक्स मायनस ट्वेंटी इक्वल्स टू झिरो आपल्याला आणि दुसरा जो भाग आहे तो मायनस फोर एक्स मायनस ट्वेंटी आता या दोन्ही मधून काय कॉमन निघत आहे म्हणजे काय सामायिक अवयव निघतात ते पाहणार आहेत आता पहिल्या ह्याच्यात एक्स स्क्वेअर आहे प्लस फायव्ह एक्स आहे फायव्ह तर बाहेर नाही निघणार पण एक्स स्क्वेअर हा दोन्ही ठिकाणी प्रेझेंट आहे म्हणजे आहे त्यामुळे एक्स कॉमन काढला आपण मग एक्स ब्रॅकेट मध्ये काय होईल एक्स प्लस फायव्ह एवढंच आपल्याला त्याच्यामध्ये उरणार आता दुसरा जो भाग केला होता आपण तो म्हणजे मायनस फोर याच्यामध्ये बघा मायनस फोर एक्स मायनस ट्वेंटी चारला पण जातो म्हणून या दोन्ही मधून कॉमन काय काढू शकतो चार म्हणजे याच्यामधला सामायिक अवयव किती आला चार आला परंतु त्याच्या ठिकाणी मायनस आहे म्हणून आपण मायनस चार असा हा अवयव बाहेर काढलाय सामायिक अवयव म्हणून एक्स म्हणून लिहिलं आपण 
परत मायनस 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 चार न मायनस वीस ला भागातला तर काय झालं मायनस मायनस गेट प्लस आणि त्यानुसार चार पंचे वीस फोर फाय झा ट्वेंटी इक्वल्स टू झिरो आता या दोन्ही मध्ये कॉमन जो ब्रॅकेट आहे कॉमन सामायिक जो कंस आहे कोणता आहे एक्स प्लस फाईव्ह आणि इकडं पण एक्स प्लस फाईव्ह तर दोन्ही मधून तो सामायिक निघेल कॉमन निघेल म्हणून आपण एकदा लिहिलाय एक्स प्लस फाईव्ह आता आज जे आपण कॉमन काढलेले दुसरे अवयव कोणते होते पहिल्या भागामध्ये एक्स होता दुसऱ्या भागामध्ये मायनस फोर होता तो दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये घेणार आहे अशा पद्धतीनं आपल्याला दोन कंस मिळतात इथं पहिला एक्स प्लस फाईव्ह एका ब्रॅकेट मध्ये आणि दुसऱ्या मध्ये एक्स मायनस फाईव्ह इक्वल्स टू झिरो आता याच्यामध्ये आपल्याला ह्यांची उकल काढायचे सोल्युशन काढायचे याचं रूट ऑफ द इक्वेशन म्हणजे मूळ समीकरणाचं जे उकल मिळणार आहे सोल्युशन मिळणार आहे ते काय मिळणार आहे तर दोन्ही एक्स च्या व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळतील पाहूयात मग एक्स प्लस फाईव्ह इक्वल्स टू तरी झिरो राहणार आहे किंवा एक्स मायनस फोर इक्वल्स टू तरी झिरो राहणार आहे मग एक्स इक्वल्स टू प्लस फाईव्ह इकडे येऊन काय होईल हो मायनस आणि एक्स मायनस फोर आहे मग इकडे येऊन काय होईल प्लस फोर म्हणून एक्सच्या आपल्या शेवटी आपण पूर्ण वाक्यामध्ये अन्सर लिहिणार आहे पूर्ण सेंटेन्स लिहायचा आहे द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर कारण आपल्याला त्यांचं पूर्ण लिहिण्याला अर्धा मार्क असतो बोर्डाच्या पेपरमध्ये अर्धा मार्क आपल्याला शेवट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर मायनस फोर अँड सॉरी मायनस फाईव्ह अँड फोर म्हणजेच या दिलेल्या समीकरणाचे दिलेल्या वर्ग समीकरणाचे आपल्याला दोन उकल मिळतात एक मायनस फाईव्ह आणि दुसरी फोर तर अशाच पद्धतीनं जे राहिलेले काही एक्झाम्पल अशा प्रकारचे असतील तर सॉल्व्ह करू शकता आता आपण दुसऱ्या एक्झाम्पल कडे पाहूयात पहा दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये थोडस बदल याच्यात आणि तो म्हणजे दिसतोय सध्या नाही तर आपल्याला त्याला व्यवस्थित करून घ्यावं लागेल म्हणजे वर्ग समीकरणामध्ये त्याला रूपांतरित करावं लागेल आणि त्यानुसार फायव्ह एम स्क्वेअर मग हे प्लस ट्वेंटी टू म्हणजे बावीस जे प्लस आहे ते इकडे होईल आणि मायनस प्लस टू झिरो आता हे आपल्याला पहिलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे आपण कन्व्हर्ट केलं त्याला रूपांतरित केलं ते आपल्याला मिळालेलं आहे फायव्ह एम स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी टू एम मायनस फिफ्टीन इक्वल्स टू झिरो आता आपल्याला ह्याचे होता परंतु इथं आता तुम्हाला फायव्ह आहे आणि त्यानंतर सेकंड पण ट्वेंटी टू आहे मायनस ट्वेंटी टू आहे आणि थर्ड कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर पद जे दिलंय ते मायनस पंधरा आहे तर आपल्याला आता ह्याचे फॅक्टर्स काढताना कशा पद्धतीनं काढणार बघा सेवन्टी फायव्ह पण प्लस का मायनस मायनस म्हणजे मायनस पंच्याहत्तर आपल्याला दोन्हीचा गुणाकार मिळतोय आता ह्या मायनस पंच्याहत्तरचे आपल्याला फॅक्टर्स काढायचे आहेत आणि त्यामध्ये थोडक्यात बघा इकडे काय येतील पंच्याहत्तर म्हणून पंचवीस मधून तीन गेल्यानंतर मायनस ट्वेंटी टू परंतु मायनस साईन ट्वेंटी फायव्ह ला दिलं पाहिजे कारण मोठी संख्या आहे तिलाच मधलं जे साईन असतं चिन्ह असतं ते दिलं जातं त्यानुसार आपल्याला इक्वेशन कसं पण बाहेर काढलं मग ब्रॅकेट मध्ये फायव्ह फायव्ह न डिवाइड झाला तर वन उरला म्हणून तिथं फक्त यम घेतलं कारण यम स्क्वेअर मधलं एक यम मध्ये राहते एक बाहेर आलं मायनस ट्वेंटी फायव्ह डिवायडेड बाय फायव्ह म्हणजे मायनस पंचवीस ला पाच न भाग मायनस पंधरा ला भाग घातल्यानंतर मायनस फायव्ह तीन पाची पंधरा थ्री फाय झा फिफ्टीन तर हे मिळालं आपल्याला आता पुढे याच्यामध्ये कॉमन जो कौंस मिळतोय आपल्याला तो मिळतोय यम मायनस फायव्ह तो ब्रॅकेट मध्ये घेतोय तर ब्रॅकेट मध्ये मग दोन ब्रॅकेट मिळतात काय पहिला यम मायनस फायव्ह आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय मिळतंय आपल्याला फायव्ह एम प्लस थ्री इक्वल्स टू झिरो आता आपल्याला हे दोन ब्रॅकेट मिळाले त्याच्यावरून आपण या होतील मायनस थ्री आणि त्यानुसार आपल्याला एम ची व्हॅल्यू दोन्ही मिळून घेत मिळतील पहा एम इक्वल्स टू फायव्ह ही पहिली मिळाली आहे आणि दुसरी जी मिळते ती अटेन्स मध्ये पूर्ण वाक्यात लिहायचंय ते यमच्या ज्या दोन व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्यात 
एक्साम्पल सॉल्व के अपन लिखो इधे सेम वरती जस लिखल होता तशाच पद्धति द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट फाइव और मैनस थ्री अपॉन फाइव एक साधी वैल्यू मिलती है एक अपूर्णांका फैक्टराइजेशन के दोन वैल्यू मिलते हैं तर विद्यार्थी मित्रों वेगवेगे एक्जाम्पल वेगवेग् पद्धति चे एक्जाम्पल निवड़नेमाग हे उद्देश्य है कि तुम्हारा प्रत्येक अशा प्रकार स्वत एक्जाम्पल सॉल्व करता है पहले एक्जाम्पल वेग होता दुसर वेगे आता तीसर हेपेक्षा वेग थोड़स प्रत्येका थोड़ा फार बदल अपन के तशा प्रकार के एक्जाम्पल अपन सॉल्व कर क्वाड्रेटिक मध्य कन्वर्ट कराव लगे तुम्हारा साधा हेचा फैक्टराइजेशन का अपने साध्या पद्धति मध्य कन्वर्ट कर वर्ग समीकरण तैयार कराव लगे मग इत आता वन बाय टू मे एक छे दोन है आता टू मे दोन न गुणाकार के पूर्ण जे दिल इक्वेशन है समीकरण मग दोन न मल्टीप्लाय के सुरुआती टू टू जा फोर एक्स स्क्वे पर मैनस टू एक्स इंटू टू दैट इज मैनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आता मग अभी पैलास हे फैक्टर्स का फोर चाहिए शेवटी जे कॉन्स्टंट दिल वन हेच मल्टीप्लिकेशन करा तो फोर एक्स स्क्वे गुणी ले वन फोर अपन टू टू का फोर बेडुनी चार अवय घनुसार अपने समोर दिस्ते पहा इक्वेशन कस मिलते है फोर एक्स स्क्वे मैनस टू एक्स मैनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो टू एक्स फॉर्म का ब्रैकेट मध्य टू टू जा फोर तर टू एक्स मैनस वन हे ब्रैकेट मध्य दुसर मधे कामन निगत नहीं दुसर भाग नहीं मैनस वन बाहर कामन एक लिखित है अपने टू एक्स मैनस वन दुसर ब्रैकेट मध्य टू एक्स मैनस वन अशा पद्धति दोन ब्रैकेट अपने इत मिला आता हे अपने एक्स मतुसार टू एक्स मैनस वन इक्वल्स टू तरी जीरो टू एक्स मैनस वन इक्वल टू तरी जीरो मग आता हम बन लिखले तस आता अपने फक्त एक्स ची वैल्यू का टू एक्स इक्वल टू वन टू एक्स इक्वल टू वन आता हे टू दो कड़े पाल तो टू हे मल्टीप्लाय है मग कुछ जाए डिवाइड लाइन भागाकार कशाचा एक शेवटी ही जी दोन मिला उकल है सामयिक अवयुसार जे अपने शेवटी एक्स ऐसी वैल्यू है दोन सारोन शेवटी पूर्ण वक्या मध्य अपने एन्सर लिया वेगवेगे सोल्यूशन इत मिला तो विद्यार्थी मित्रों अशाच पद्धति आता पहले प्रश्न एक शेवट एक एक्जाम्पल है जे अपन पहात थोड़स वेग पद्धति चाहिए पहा सिक्स एक्स स्क्वे सुधा मगाशी जस वन बाय टू होता टू आला होता चेतस्थान डिनॉमिनेटर लगे इत का वन अपॉन एक्स एक्स अपने का लगे वर्ग समीकरण मध्य व्यवस्थितपने कन्वर्ट हो रूपांतरित हो मैनस टू इक्वल टू वन आता है वन मिला पर मल्टीप्लाय के एक्स नक्स आल आता हम अपन मैनस एक्स प्लस एक्स इक मैनस हो मैनस एक्स मैनस टू कारण मैनस टू है कॉन्स्टंट है स्थिर पद इक्वल्स टू जीरो आता अपने वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला फैक्टर्स पड़ा अवय पड़ा पाजे कि जैसी वजा बाकी जब्रैक्शन मैनस वन है अनुसार अपन इत फोर थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व अस घर आता सिक्स एक्स स्क्वे टू थ्री जा सिक्स थ्री एक्स उ मैनस टू 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 जा फोर मगे पेल ब्रैकेट मिला 
दोनी मध्य थ्री एक्स मैनस टू मधुन कामन निगत नहीं अपन का ही निगत नहीं वन कॉमन का मिलासार दोनों पैकी दो जीरो नैल्यू मिलवा मग थ्री एक्स मैनस टू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो थ्री मल्टीप्लाय मध्य इकड़ फर्स्ट मध्य डिवाइड लागा कर दुसर हेचर टू हे जी मैनस वन या डिनोमिनेटर लिदस्तर अपने वैल्यू मिलना है एक्स इक्वल टू 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 बाय थ्री और मैनस वन बाय टू तो पहा विद्या मित्रों अपल प्रैक्टिस से टू पॉइंट टू मधल फर्स्ट क्वेश्चन होता वेगवेग प्रकार के एक्जाम्पल्स दिखले हैंपैकी मी राे रिमेनिंग जे एक्जाम्पल है तो सॉल्व करता आता अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लगे जो क्वेश्चन दिला सुधा अपने सेम सगे फैक्टर्स पड़ा पर पद्धति प्रैक्टिस थ्री एक्स स्क्वेर मैनस टू रूट सिक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आता हे मिडल टर्म को मधल पे ही थ्री एक्स स्क्वेर आता मैनस टू वर्ग मुण एक्स हे कि जैसे फैक्टर्स बेरीज कईनस वन मैनस वन मैनस मुण सहा एक्स पाजे तो अपन फोड़ कर मैनस टू वर्ग मुण सहा एक्स वेगवेगे हेचत लिखल तो दोनों हम कोशंट वन वन है थ्री एक्स स्क्वेर मैनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन मीन्स बाहर जर का रूट ऐसी वर्ग मुणा बाहर निगल तो वर्ग मुण कि वर्ग है तीन चाहिए थ्री एक्स स्क्वेर कशा पद्धति लिखल है वर्ग मुण थ्री कॉमन का मैनस वर्ग मुण टू कारण तीन दुनी सहा आता हिंदे हिंदे कामन निगना है वर्ग मुण सहा एक्स प्लस टू है वर्ग मुणा दोन कॉमन का दोनों भागा मध्य पेला जो है थ्री एक्स स्क्वेर मैनस वर्ग मुण सिक्स एक्स वर्ग मुण सहा एक्स प्लस टू हे दोन भाग है कॉमन जो अपने कौंस मिलत है तो है वर्ग मुण थ्री एक्स मैनस वर्ग मुण मैनस स्क्वेर टू इक्वल टू जीरो मैं अपने फिर एक्स ची वैल्यू का होती मैनस स्क्वेर रूट टू इक प्लस हो मल्टीप्लाय मध्य स्क्वेर रूट थ्री डिवाइड टू अपॉन स्क्वेर रूट थ्री तो पहा विद्या मित्रों दोन सोल्यूशन मिला फोड़ा एडजस्टमेंट की गरज है ज्यादे कि वर्ग मुण सहा जे दिल स्क्वेर रूट सिक्स यहाँ थ्री सा दोन सोल्यूशन मिला तो हे नक्की तुम्हें सॉल्व करूँ पहा पर तुम्हारा परत स्वत सॉल्व के अड़चण ये लक्षा नहीं आल तो परत तुम्हें मेरा व्हाट्सअप करू शकता मन संगित आता हेच एक शेवल है ये सुधा बदल है तो यम स्क्वेर मैनस इलेवन इक्वल टू जीरो आता पहा हेचे यम स्क्वेर मैनस इलेवन रूपांतर कर कन्वर्ट कर लगे मग दो साइड च स्क्वेर के परंतु स्क्वेर मैनस इलेवन लस लिव शको स्क्वेर रूट इलेवन ब्रैकेट स्क्वेर तो हेनुसार इत के स्क्वेर मैनस बी स्क्वेर एक प्लस मध्य एक मैनस मध्य ब्रैकेट मिलते अपने ए प्लस बी और ए मैनस बी तोर अपन इतना दोन ब्रैकेट यम आधी वर्ग मुण अक्रा दुसर ब्रैकेट मध्य दुसर कौंसार यम वजा वर्ग मुण अक्रा मग हा तरी जीरो हा तरी जीरो मैंसार दोन जीरो मग इक प्लस इलेवन इकड़ वर्ग मुण अक्रा जे प्लस है तो इकड़ मैनस हो मिलना है मैनस 
वर्ग मुळात एलेव्हन आणि दुसऱ्या ज्या एम ची किंमत मिळणार आहे ती आपल्याला मायनस आहे म्हणून इकडं जाऊ प्लस होईल आणि यावरून शेवटी आपला पूर्ण सेंटेन्स मध्ये आन्सर येईल की दि रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मायनस स्क्वेअर रूट इलेव्हन ऑर प्लस स्क्वेअर रूट इलेव्हन तर विद्यार्थी मित्रांनो हे तुम्हाला दोन सोल्युशन मिळालेले दोन उकल मिळालेले त्या एक्झाम्पलचे पहा पाहिल्यानंतर वाटत कस की किती अवघड असेल परंतु सोडवल्यानंतर पटकन आपल्याला लक्षात येत की किती सोप आहे ते तर आपण ह्या प्रॅक्टिस सेट टू पॉइंट टू मधील बरेचसे एक्झाम्पल आज सॉल्व्ह करून पाहिलेले आणि ते सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीचे तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला या वेगवेगळ्या एक्झाम्पलच्या मदतीनं जे राहिलेले रिमेनिंग किंवा अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स असतील ते सॉल्व्ह करताना नक्कीच मदत होईल आता आपण उद्याच्या म्हणजे नेक्स्ट सेशन मध्ये पाहणार आहेत त्याच्या नंतरची जी मेथड आहे आज आपण फक्त फर्स्ट मेथड पाहिले कोणती फॅक्टरायझेशन मेथड आता उद्या सेकंड मेथड मध्ये आपण पाहणार आहे कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड पूर्ण वर्ग पद्धती त्यामध्ये कशा पद्धतीनं ते सॉल्व करायचे ते एक्झाम्पल जसं आज आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनं सॉल्व्ह केले तसं उद्या पूर्ण वर्ग पद्धतीनं कसं करायचे किंवा स्क्वेअर मेथड कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचे ते पाहणार आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड जो प्रॅक्टिस सेट आहे सराव संच टू पॉईंट थ्री जसे आज पाहिलेत एक्झाम्पल तसेच काही एक्झाम्पल आपण उद्या पण सॉल्व्ह करून पाहणार आहे तर आज